ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆಲ್ಲ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಅದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಯಾವ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೆನಡಾ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಮವರ್ತಿ ಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಸಂಸದೀಯ ಸ್ವರೂಪದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬ್ರಿಟನ್ನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಮೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಮೂರನೇದು ಅಖಂಡತೆ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಸಂಸತ್ತು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಓಟ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೇಖಾನುದಾನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಲೇಖಾನುದಾನವನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಬೇಡಿಕೆ ಅನುದಾನಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಆರನೇ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ಏಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಎ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳು ಬಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ನಾಮಕರಣಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಮೇಲಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಏಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಏಳಿಕೆಗಳು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಸದನ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಅವಧಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದ ಸದಸ್ಯರು ನಿವೃತ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತನ್ನು ಮೀರುವಂತಿಲ್ಲ ಇವರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಏಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಸರಿಯಾದ ಏಳಿಕೆಗಳು ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಸಂವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಐರಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನ ಐರ್ಲೆಂಡಿನ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಂಸತ್ತಿನ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಲೋಕಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಲೋಕಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಏಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಏಳಿಕೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿವೆ ಎ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಭಯ ಸದನಗಳ ಜಂಟಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಡಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ನೂರ ಐವತ್ತೈದನೇ
ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೂವತ್ತಾರರಿಂದ ಐವತ್ತೊಂದರವರೆಗಿನ ವಿಧಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಇವುಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವುದು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಆರ್ ತಪ್ಪು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಎ ಸರಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಕಾರವು ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿ ಅನ್ವಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲೇಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿ ಸಂವಿಧಾನ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಳೆರಡು ಸಮಾನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮೊದಲನೇದು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎರಡನೇದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪದಚ್ಯುತಿ ಮೂರನೇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಮಸೂದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಗಳನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಿಗೊಳಿಸುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಳೆರಡು ಸಮಾನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಮಾತ್ರ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಎ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಸದೀಯ ಮಾದರಿಯ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಬಿ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ನೈಜ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೇಲ್ನೋವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಸದೀಯ ಮಾದರಿಯ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇದರ ಲಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನೈಜ ಕಾರ್ಯಾಂಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಎ ಮಾತ್ರ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಹನ್ನೆರಡು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ವ್ಯವಹರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಗಿಲೋಟಿನ್ ಎಂದರೆ ಬಜೆಟ್ನ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕೋತಾ ಸೂಚನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಮೋಷನ್ಗಳು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಇವುಗಳು ವಿಲೇವಾರಿಯಾದ ನಂತರ ಅನುದಾನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೂ ನಿಗದಿಯಾದ ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕ ದಿನದಂದು ಬೇಡಿಕೆ ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಮತ ಕೀಡಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಇದನ್ನು ಗಿಲೋಟಿನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಮತಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಒಕ್ಕೂಟಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ದಿನಾಂಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರು ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತು ಐದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹತ್ತನೇ ಮೇ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಅನುಚ್ಛೇದದ ಪ್ರಕಾರ ವಿದೇಶಿ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಸಂಕ್ಷೋಭೆಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೈದು ಇದು ಬಾಹ್ಯ ಆಕ್ರಮಣದ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಗಲಭೆಗಳು ಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಹೊಣೆಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೈದನೇ ಅನುಚ್ಛೇದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಎ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಬಿ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಸಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಡಿ ಭಾಷೆಗಳು ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಇದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಹತ್ತನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಭಾಷೆಗಳು ಎಂಟನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಮೂರು ಬಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿ ಒಂದು ಡಿ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚೀನಾ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಂತರಿಕ ಗಲಭೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಬಾರಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು ಸಂಸತ್ನ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಸಂವಿಧಾನದ ಎಂಬತ್ತೆಂಟನೇ ವಿಧಿ ಅನ್ವಯ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಸದನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಭಾವ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬರುವ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಜರ್ಮನಿ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜರ್ಮನಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಭಾವ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಹಕ್ಕು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ರದ್ದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಖಾತರಿಗೊಳಿಸುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜೀವಿಸುವ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯ